გამარჯობა პირდაპირეთ ერშია მარნეულის ტელევიზიის ახალი ამბები. დღეს განვითარებულ მოვლენებს მე ეკაერაძე და მარნეულის ტელევიზიის შემოქმედებითი ჯგუფი გაგაცნობთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ულაშლოში 83 წლის ქალბატონი მარტოც ცხოვრობს. მას ძალიან უჭირს. იგი დახმარების მოლოდინშია, როგორც თავად ამბობს, ექვს ივნის მიწიძრა სახლი სადაც თვითონ ცხოვრობს, თლიანად დაუზიანა. ო დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. მარნეულის ტელევიზიის ეთერში გასული სიუჟეტის შემდეგ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ულაშლოში მცხოვრები 83 წლის ჰამაიელ სარიევას პრობლემით საქართველოს პარლამენტის წევრი, მარნეულის მაჟორიტარი დეპუტატი დაინტერესდა. ხუსლან ჰაჯიევი დაზარალებულ ქალბატონს სახლში ესტუმრა და საჩუქრად სურსათი მიუტანა. როგორც ხედავთ, ჩვენ ადგილზე მოვედით და მოვინახულეთ ეს ქალბატონი. მე თბილისში ვიყავი, როდესაც მარნეულის ტელევიზიის მიერ გაშვებული რეპორტაჟიდან ამ პრობლემის შესახებ გავიგე. მადლობას ვუხდი მარნეულის ტელევიზიას, რომ აშუქებს ამგვარ პრობლემებს. ამ სახლში სოფელ ულაშოს მკვიდრი 83 წლის ბებო ცხოვრობს. სახლს ესაჭიროება რემონტი. პირდები რომ უახლოეს პერიოდში, რაც შესაბამისი სამუშაოები ჩასატარებელი, ამისთვის ჩვენ ყოლაფერს გავაკეთებთ. ეს ჩვენი ვალია. მარნეულის მერიც ამ პრობლემის მოგვარებაში აქტიურად არის ჩართული. რაიონის თვითმართველობა და ჩვენ დავეხმარებით რომ მოგვარდეს არსებული პრობლემა. შეგახსენებთ რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ულაშლოში 83 წლის ჰამაიელ სარიევა მარტო ცხოვრობს. მისი საცხოვრებელი სახლი დაზიანებულია. როგორც თავად ამბობს, სახლის შენობის ერთი კედელი რამდენიმე დღის წინ დაინგრა, ხოლო 6 ივნის მომხდარ მიწიძვრამ სახლის მეორე კედლის დანგრევაც გამოიწვია. სწორედ ამიტომ ქალბატონს ღამის გათენება მეზობლებთან უწევს. მას სახელმწიფოსგან მიღებული ყოველთვიური პენსიის გარდა სხვა შემოსავალი არ აქვს. მისივე განცხადებით, ეს თანხაც საჭირო მედიკამენტები შესაძენად არ ყოფნის. 83 წლის მარტო დარჩენილ ქალბატონს მეზობლები უვლიან. თიდმადლობას ვუხდი ყოლას ვინც აქ მოვიდა და დამეხმარა. მე ავად ვარ. ამ დგომარეობიდან გამომდინარე სახში ვერ ვიცინებ. მე შინია სახლი სულ არ დაინგრეს. მეზობლებთან რჩები. გთხოვთ დამეხმაროთ. ეს ქალბატონი ამ სახში მარტო ცხოვრობს. მას ორი შვილი ჰყავს. გოგო თურქეთშია. ბიჭის ადგილ დღემდე უცნობია. 6 ივნის მიწიძვრის დროს სახლის ეს ნაწილი სულ ჩამოიშა. ფატონი დეპუტატიც აქ ბრძანდება. ვინც ჯელეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ფიქრობ უახლოეს პერიოდში კონკრეტული გეგმა განხორციელდება ამ სახლის რემონტისთვის. სადამდე მოუწევს 83 წლის ქალბატონს ღამის გათენება სხვის სახლში. ეს ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა საქართველოს პარლამენტის წევრი, სოფლის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულთან და საკრებულოს დეპუტატთან ერთად ადგილზე სახლის სარემონტო მასალის საკითხზე მჭელობდნენ. ქალბატონი დახმარების მოლოდინშია. არქეოლოგიური სამუშაოები განახლდა. დღეს მიმდინარე სამუშაოები ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორმა გრიგოლ ნემსაძემ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმა თემურ აბაზოვმა, საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძემ და თვითმართველობით წარმომადგენლებმა მოინახულეს. იმინის გადაჭრილ გორაზე მიმდინარე არქეოლოგიური სამუშაოები დღეს ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორმა გრიგოლ ნემსაძემ მოადგილეებთან, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერთან, საკრებულოს თავმჯდომარეს და თვითმართველობით წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა. უკვე თეზე მეტია რაც აქ ქართველი და კანადელი სტუდენტები ერთად მუშაობენ. შეგახსენეთ რომ იმედის გადაჭრილი გორა, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის 6-7 საუკუნით თარიღდება, ისტორიული ცნობების თანახმად, ეს ის ადგილია, სადაც ადამიანებმა მსოფლიოში პირველად ველური ვაზი მოაშენეს და მიღებული ყურძნის განღვინო დაწურეს. იქ დღეს ვიმყოფებით მარნეულის მუნიციპალიტეტში იმედის გადაჭრილ გორაზე მოგახსენებათ რომ სულ რამდენიმე წლის წინ მსოფლიოში გვასახელა ამადგილმა ძალიან ის მნიშვნელოვანი აღმოჩენები ჩატარდა, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია რა მე დღის წინ ახალი ხვინის ჭურჭელი აღმოცდა რომელიც გადაგზავნილი არის ექსპერტიზაზე სავარაუდოდ რა მოდი მეთვე დაჭირდება რა ზუსტად მივიღოთ ინფორმაცია თუ რა თარიღი თარიღდება და რა სახის ჭურჭელი არის მოგეხსენებათ რომ ზოგადად ეს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენები არის რომელიც ზოგადად ტურისტის მოსდოსაც ხელ შეუწყობს აქ ეხლა ადგილზე ვისაუბრეთ საჭირო არის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩატარება რომ დავიზღვიოთ რომ ის არსებული რა ზღვა კიდევ შენარჩუნდეს სავარაუდოდ შევიკრიბებით უახლოეს პერიოდში კულტურის სამინისტროც იქნება ჩართული და მოვიფიქრეთ ქსეს თუ როგორ შეიძლება უმოკლეს ვადებში რო გადახურო და შევინარჩუნოთ ეს იმიტომ რომ შემდეგი სამუშაოები ჩატარდება უახლოეს პერიოდში და მომზადებულია და ახდენთ ეს გათხრები ბუნებრივად ჩვენ წინა ჩართვაზე მოახს 
ახსოვს ერთი თვის წინ დასაწყისში ვისაუბრეთ ამ ძეგლის მნიშვნელობაზე, რომელიც ნუ ერთ-ერთი უძველესი ნასოფლარია საქართველოში და ეკუთვნის სწორედ იმ ხალხს, ვინც პირველად ვინც პირველად დაიწყო ვენახისა და ვაზის მოშენება და მეღვინეობა. ნუ დღევანდელი ჩვენი საუბარი შეეხება უკვე ექსპედიცია დასასულს მიუახლოვდა და შემიძლია ვისაუბრო იმ შედეგებზე რაც მივიღეთ ამ თვენახევრის განმავლობაში. ნუ გაგძელდა არქეოლოგიური გათხრები ისე ნასოფლარის ტერიტორიაზე და გამოჩნდა კიდე ახალ ახალი შეუსწავლელი ადგილები ამ ნასოფლარის რომელიც ნუ ბუნებრივია იძლევა კარგ მასალას, არქეოლოგიურ მასალას, რომელიც შემდგომ ლაბორატორიულად იქნება შესწავლილი და ეს ლაბორატორიული კვლევის შედეგები იმედია მოქცემს რაღაც გარკვეულ დადებით შედეგებს, ვერთ აი მევენახეობასთან და მეღვინეობასთან, უძველეს მევენახეობასთან, მეღვინეობასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ ჩვენ მოყვებით იმერის გადაჭიმულ გორაზე ჩვენთან არიან მოგზანებული გუბერნატორი მოადგილეებთან ერთად მიმდინარეობდა გათხრები შესაბამისად როგორც ქვემო ქართლის გუბერნატორს ასევე ჩემთვის იყო საინტერესო რა მდგომარეობაშია და რა აღმოჩენები იყო იმ ადგილზე ნაპოვნი შესაბამისად როგორც გუბერნიამ ასევე მერიამ მაქსიმალური მხარდაჭერა შეპირდა და გვერში დაუდგებით იმ მხრივ სადაც იქნება ჩვენი ჩართულობა აუცილებელი სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისების შესწავლის მიზნით ქვემო ქართლში ახალი კამპანია დაიწყო. კამპანიის ინიციატორი ქვემო ქართლის გუბერნატორია. კამპანია მიზნად ისახავს არა ქართულ ენოვანი მოსახლეობის ინფორმირებას, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სერვისებს თავაზობს სახელმწიფო მათ. დღეს ასეთი შეხვედრა მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში გაიმართა. შეხვედრის დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისების შესახებ არა ქართულენოვანი მოსახლეობის ინფორმირების კამპანია დაიწყო. კამპანიის ფარგლებში პირველი შეხვედრა მარნეულის მუნიციპალიტეტში გაიმართა. კულტურის ცენტრში სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლები რეგიონის მოსახლეობას მათთვის გასაგებ ენაზე აწვდიდნენ ინფორმაციას იმ სიკეთეებისა და სარგებლის შესახებ, რასაც სახელმწიფო მათ სთავაზობს. ხოლო კოდის დანილთა დასახლებაში ცხინვალი და დევნილი ვარ ამჟამად მაქვს შოლოს ბიზნესი ამ შეხვედრაზე მაინტერესება ქონდა რაღაცა ინფორმაცია რომ ჟოლო საფინანსებდა დანერგე მომავალი დაახლოებით 100%-ით და მაგიტო მოვედი მაგრამ სხვადასხვა კიდევ კარგი ინფორმაციები გავიგე კოოპერატივებთან დაკავშირებით დანერგე მომავალთან დაკავშირებით და ერთ სიტყვით კარგი იყო ჩემთვის ეს შეხვედრა მომეწონა შეხვედრას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტროს, ხარის გუბერნიისა და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები უწყობდნენ. საინფორმაციო შეხვედრა, რომელიც ვიცებთ ჩვენ ქვემო ქართლის რეგიონში, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კოორდინებით და ქვემო ქართლის გუბერნიასთან თანამშრომლობით იმართება. ნაგიდხეთ მაღნეშული საინფორმაციო კომპანიის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში მდინარე სიახლების შესახებ. და მინდა ცასაღათ აღნიშნო რომ აღნიშნულ საინფორმაციო კომპანიაზე ეთნიკური მიწერების წარმომადგენლების ჩართულობა ცასაღათ მნიშვნელოვანია და ჩვენ გვინდა მნიშვნელოვანია მოქალაქეებს ქონდეთ თანაბარი წდომა იმ სერვისებზე რომელიც ჩვენი თავობა სახელმწიფო თავაზობს. 13 ივნისიდან გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინიციატივით ჩვენ დავიწყოთ საინფორმაციო კამპანია მთელ რეგიონის მასშტაბით. მთელ რეგიონის მასშტაბით ჩვენი კამპანიის მიზანია მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას იმ სერვისების პროგრამების შესახებ რაც არსებობს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. დღეს ჩვენ მარნეულიდან ვიწყებთ აღნიშნულ კამპანიას. 6 ივნისს ჩვენ გუბერნეში გამოვაცხადეთ იყო პრეზენტაცია კამპანიის. დღეს კი მარნეულიდან ხებთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად იმ პროგრამების შესახებ რაც არსებობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მერე კი ამ ეტაპზე ოთხი სამინისტრო ჩართული და თითეული სამინისტრო მთელ რეგიონის მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში ჩატარებს შეხვედრას ბენეფიციარებთან სამიზნე ჯგუფებთან რომელსაც ეხება უშუალოდ აღნიშნული თემები ჩვენ დღე შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და პირველი შემალება მე და გადავხადო სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ქვემო ქართლის გუბერნიას 
ამ ღონეზების ორგანიზებისათვის აქ იყო წარმოდგენილი ის პროექტები რასაც მოსახლეობა სახელმწიფო თავაზობს აქ ძირითადად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არის შემოთავაზება და ალბათ უფრო მეტად საინტერესოა ეს პროექტები იმ ადამიანს ვისაც გააჩნიათ მიცის კერძო საგდევლობა შეარსებო ეს არ აქვთ მიცის მართობები ასევე არის ის შეიძლება რომ სახელმწიფოს განაიღო იჯარით მიწები და განახორციელონ ის პროექტები რაც იყო დღეს საუბარი განსაკუთრებით ჩვენი რაიონის პირადად მორგებული ეს შემოთავაზება მეტად რომ ჩვენი რაიონი ყოველთვის გამოირჩეოდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და მე ფიქრობ რომ ძალიან ხელსაყრელია როდესაც სახელმწიფო თავაზობს თუნდაც კონსულტაციების მიმართვა თუნდაც ის რომ თანადაფინანსებას თავაზობს სახელმწიფო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არ იყო საუბარი კოოპერატივებზე სადაც შეუძლია რამდენიმე ადამიანს გაერთიანდეს შექმნენ კოოპერატივი რაც ხელ შეუწყობს ის რომ პირველში დასაქმებას და შემდეგ ის რომ გაჩდება შემოსავლის წყარო რაც გამოუჯობესებს ჩვენ მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას მარნეულის კულტურის ცენტრში გაიმართა პრეზენტაცია პროექტის დანერგე მომავლის აგრო წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის აგრო დაზღვევისა და პროექტი ახალგაზრდა მეწარმის შესახებ შეხვედრას მარნეულისა და თეთრი წყაროს ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები ფერმერები ადგილობრივი ორგანიზაციები და დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ აღნიშნული კამპანია ქვემო ქართლის გუბერნატორის ინიციატივით ხორციელდება და მსგავსი შეხვედრები რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში გაიმართება ოცდაცამეტი წლის ორი შვილის დედას თქვენი დახმარება სჭირდება ოფელი ასკეროვა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში ცხოვრობს მას ექიმებმა მძიმე დიაგნოზი დაუსვეს იგი ამჟამად საავადმყოფოში თბილისში მკურნალობს მას სასწრაფოდ გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევა ესაჭიროება რისთვისაც ოჯახს ამის საშუალება არ გააჩნია და თანხების მოძიება ასაჭირო დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში ხმაროთ და გადავარჩინოთ კიდევ ერთი სიცოცხლე ამ მიზნით მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში აქცია გაიმართა 23 წლის ქალბატონს სასწრაფოდ ქირურგიული ჩარევა ესაჭიროება ორი შვილის დედა ოფელი ასკეროვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ამჟამად თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში ამოთავსებული მას ხერხემალზე სიმსივნე აქვს პაციენტს გადაუდებელი ოპერაცია სჭირდება რაც 100000 ამერიკული დოლარი ჯდება რის საშუალებაც ოჯახს არ გააჩნია მე ყველას ხო დახმარებას 100000 დოლარი გჭირდება ახლა მხოლოდ 20000 ლარია შეგროვებული ამით ჩვენ თურქეთში მივდივართ იმიტომ რომ ვაგვიანებ და დრო არ ითქმეს ჩემი მეუღლე მძიმე დარის ავად ყველაფერი თავით კიბილით დაიწყო ბაქოში დიაგნოზი ვერ დაუსვეს მოვედით საქართველოში გავიგეთ რომ ხერხემალზე სიმსივნე აქვს თბილისში 34 დღეა სავადმყოფოში წელს ოპერაცია უნდა გაუკეთოთ თურქეთში ქორსის უნივერსიტეტში ჩემო საქართველო ჩემო ხალხო საყვარელო ხალხო აი ძლიბას ფლაპარაკობ ჩემი მოწაფეები არიან იყვნენ და ორი შვილის დედა არის დრო სულ არ აგვაქვს სადღა 4 შვილი დღე დრო გვაქ შევაგროვე თელი სოფელი 20000 ლარი აი ვერც ფლაპარაკობ ისეთი დღე შევარ ძალიან გთხოვ ჩემო პედაგოგებო ჩემო ექიმებო ჩემო ხალხო დაგვეხმარეთ ძალიან მადლობელი ვიქნებით ძალიან აი ცოტა დრო გვაქ უკვე რო ნემსებსაც ვეღარ უკეთებენ აი თელი საქართველოს უკან ფთხობ როგორც პედაგოგი მე თვითონაც პედაგოგი გახლავართ აი დიდი მადლობა რო დაგვეხმაროთ დღეს ჩვენ აქ იმიტომ შევიკრიბეთ რომ ჩვენი სოფლის მკვიდრს დახმარება ჭირდება ის ძალიან ავადაა მადლობას ვუხდი ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს და საქართველოს პარლამენტის წევრს რომ მოვიდნენ და მხარი დაგვიჭირეს ჩვენს და მალე გამოჯანო მთელებას და თავის ოჯახში დაბრუნებას ვუსურვებ მე მიუმართავ საქართველოს ყოლა მოქალაქეს შეძლების და გვარად დაგვეხმაროს მას ორი შვილი აქვს პაციენტის გადასარჩენად მის სახელზე საქართველოს ბანკში ანგარიშია გახსნილი სადაც ნების მიერ მსურველს თანხის გადარიცხვა შეუძლია 23 წლის ოფელიას გადასარჩენად სადახლოს მოსახლეობასთან ერთად მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმართველობის წარმომადგენლები წერთიანდებიან აქცია საქართველოს პარლამენტის წევრი და მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეც შეუერთდა მის სასალმებელია რომ ჩვენ საზოგადოება გაერთიანებულია გაჭირვების დროს მიხარია რომ ქალბატონ ოფელიას დასახმარებლად დღეს არა მხოლოდ სადახლოს მოსახლეობა არის გაერთიანებული მე მინდა 
სიხარულით თქვა რომ ყველა სპორტულმა ჯგუფმა გამოხატა ინიციატივა დახმარებოდა გაჭირვების დროს ჩვენ მოქალაქეს რაც რა გვერდში დგომა სამაგალითო არის და მადლობა მინდა უთრა სპორტულ სამყაროს საღნიშნული გაერთიანებისთვის და სამაგალითო გვერდში დგომისთვის გაჭირვების დროს როგორც ციცი ჩვენ სადახლოს მკვდრი ქალბატონი ოფელია დასახმარებლად შევიკრიბეთ თურქეთში ოპერაციისთვის მას დიდი თანხა ესაჭიროება როგორც პარლამენტის წევრი ისე სხვა თანამდებობის პირები საზოგადოება ყოლა უნდა დაეხმაროს ერთმანეთს გაჭირვების დროს როგორც კნიაზისთვის გავერთიანდი წყოლა და დავეხმაროთ ასე ქალბატონ ოფელიას და ეზლაჯდოში მცხოვრებ რამინს უნდა დავეხმაროთ ყოლას მიუმართავ საქართველოს სასხვა გარეთ მცხოვრებ თანამოქალაქეებს მოდით და დავეხმაროთ ჩვენ დას მე მჯერა ჩვენ ერთად ამას შევძლებთ ჩვენ ახლა ქალბატონ ოფელიას ოჯახში ვიმყოფებით მას ჩვენი დახმარება სჭირდება თხოვთ ყველას მთელ საქართველოს მოსახლეობას და საზღვარ გარეთ მცხოვრებ მოქალაქეებს დაგვეხმარეთ და ერთად გადავარჩინოთ ორი შვილის დედა მე მჯერა რომ ყოლაფერი კარგად იქნება და ახლა მომავალში ის თავის სახლში დაბრუნდება დიდმადლობას ვუხთი ბატონ მამუკას და ბატონ რუსლანს რომ აქ მოვიდნენ და უყურადღებოდ არ დაპტოვეს ამჟამად ოჯახს შემოწირულობის სახით 20000 ათასი ლარი აქვს შეგროვებული. 23 წლის ორი შვილის დედა დახმარების მოლოდინშია. მისი სიცოცხლის გადასარჩენად ერთი ლარიც კი მნიშვნელოვანია. ბარნეულის მუნიციპალიტეტის მცირე საკონფერენციო დარბაზში დევნილებთა შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას ის დევნილები ესწრებოდნენ, რომლებიც მარნეულის მუნიციპალიტეტში სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებენ. პროგრამა მათ დაფინანსებას თავაზობს 5000-დან 10000 ლარამდე ფანკლებში, უფრო კონკრეტულად ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე საკონფერენციო დარბაზში დევნილებთა შეხვედრა გაიმართა. საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი ირაკლი უჯმაჯურიძე დევნილებს მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ ინფორმაციას აწვდიდა. შეხვედრას ის დევნილები ეწრებოდნენ, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებენ. დევნილთა სამინისტროში საარსებო წყაროების სააგენტომ დაიწყო ახალი პროგრამა, რომელიც პროგრამის თანახმად დაფინანსდებიან ის მეწარმეები, რომლებიც არიან დევნილები, ან ის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ფირმები რომლებსაც დევნილები ფლობენ, მათ შეიძლებათ განაცხადი შემოიტანონ ჩვენ სააგენტოში, განაცხადების მიღება იქნება 18 იუნის მარნეულის მუნიციპალიტეტში და შესაძლოა ეს პროექტი არის განკუთვნილი მხოლოდ და მხოლოდ მინდა ხაზი გაუსვა იმ მეწარმეებზე, რომლებიც არიან დევნილები და რომლებიც თავიანთ ბიზნეს განახორციელებენ მარნეულის მუნიციპალიტეტში. საგნატო განაცხადი მოიცავს 5-დან 10000 ლარამდე თანხას და შესაძლებელი არის ამ თანხით ხოლმე ხოლმე ძირითადი საშუალებების ყიდვა. და ერთ-ერთი თა ასევე ვალდებულება არის კიდევ დამატებით დევნილის ან ეკომიგრანტის დასაქმება. ჩვენ გვაქვს მარინოს რაიონში მიწის ნაკვეთები სადაც 20 დეკტრამდე და როდესაც გახდა ჩვენ ცნობილი რომ ესეთი პროგრამა არსებობს რომლის მეშობით და ჩვენ შე ჩვენ შევიძენთ ვიდრე საშუალო შევიძენთ ისეთი დანადგარი რომელიც ხადაშორის მინახაზე გაუშვა რომ ეს ურწყავი ბიცებია ჩვენ წყალი ანუ წყლის წყარო არსებობს ცოტა მოშორებით ამის ეს დანადგარი იყო საჭირო რომ ეს შეიძლება ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენ სახსრებით და ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ დაგვეხმარება ეს პროგრამა რომ შევიძნოთ უკვე დანადგარი რომელიც წყალს საშუალო გადმოქაჭავს ჩვენს მიწის ნაკვეთებზე და იქნება უკვე მოწყული ჩვენი მიწები, უმტრო მიცით ახლა ეს ცოტა პრობლემა არის ურწყავ მიწების. ამიტომ ზოდ ეს ვთქვათ ჩვენთვის ზედ გამოჩენილი პროგრამა არის და ცდილობ მომაწყობა მიიღოთ ამ პროგრამაში. მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა მიზნად ისახავს დევნილთა და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მათი ეკონომიური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული მეწარმეები 5000 და 10000 ლარამდე დაფინანსებას მიიღებენ. ეს გახდა დღეს ჩემს ხალხთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. ახლა კი ახალ ამბებს აზერბაიჯანულ ენაზე ჩემი კოლეგა ნურლანა ვეისალოვა წარმოგიდგენ. მე კი კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
Carneuli te vis gea ma uțăm lobis migheba și esați lebelia cosmosita. Tanam zauri azer spacer. Ormus de oxigradusi. Transponderica nolotri. Simbolul si strape. Ozda atiatasi. Centralul lui Misara Bisirșire. Tertmeti atas nolot muzda totmeti. Centralul lui Misara Bisirșire. Tertmeti atas ot muzda totmeti. Teli ot chimiate di megaherzi. Polarizația horizontală. Salam, Marneuli TV de haberler informasiya buraxılışı efirdadır. Studiyada Nurlana Veysalova işləyir. Marneuli Belediyesinin ulaşılı kəndində Hemayel Sarıyevanı Gürcistan Parlamentinin deputatı Ruslan Hacıyev ziyarət etdi. Marneoli televiziyasının efirində gedən sujetdən sonra ulaşlı kənd sakinin 83 yaşlı Həmayi Sarıyevanın problemi ilə Gürcistan parlamentinin üzvü Ruslan Hacıyev maraqlandı. Millət vəkili zərər çəkənin evinə qonaq oldu. Hal-hazırda ki, durumu siz yaxşı görürsünüz və biz hamımız gəldik yerində gördük. Mən Marneoli televiziyasından gördüm, tüflizdə idim. Marneoli televiziyasına verilən reportaja baxdım və orada... İlk öncə təşəkkür edirəm Manoli televiziyasına kim bu kimi məsələlər çox aktivdir, nəzərdən qaçırmırıq. Əlbəttə bu hal-hazırda ki, durumla bağlı gəlir ulaşdı kəndində, qoca nənəmizin evini gördüyü nə gündədir, nə vəziyyətdədir. Burada təmir işləri görüləsidir və əlbəttə ki, yaxın zamanda bu yaxşı bir formaya düşüməyinə söz verirəm, ona görə ki, bizim bu borcumuzdur. Manyol Ümməri Temur Abasovdan da bu barədə söhbətlərimiz olubdur. O da çox aktiv bu məsələyə aktiv kömək dəstəyini göstərəcəkdir rayon rəhbəri tərəfindən. Bizim tərəfimizdən də əlimizdən nə gəlirsə də gəlir, onun hamısını həyata keçirəcək ki, bu tezliklə nənəmizin evi normal bir vəzitə yaşayış bir durumuna gətirsin, çıxarsın. Xatırlada ki, Marneoli Belədiyəsinin ulaşılı kəndində 83 yaşlı Həmayə Sarıyevə tək yaşayır. Öncə onun qəzalı vəziyyətdə olduğu evinin bir hissəsi, daha sonra iyunun altısında baş verən zərzələ nəticəsində isə evinin digər tərəfi uçub. O, indi gecələri qonuşların evində keçirir. Onun aldığı dövlət təqayüdündən başqa gəliri yoxdur. Bu qadın həqiqə mənədə tək qadındır. Evlatları başqa yerlərdədirlər. Bir oğul, bir qızı var. Qızı Türkiyədədir, bilmir, oğul da harada olduğu məlum deyək. Ayın deməli, 600 gün olan zəlzələ evi bu günə salıb. Xoşbəlikdən qadın evdə olmayıb. İndi vəziyyət belədir ki, bunu hansı yollansa bu qadına köməkli eləyib. Bu evi öz əvvəlki vəziyyətinə də olmasa qatarmaq lazımdır ki, qadın yaşlı adamdır, özü də xəstədir. Mən elə bilərəm ki, bunu hamımızın köməkliyimizlə bu işi qayda sala bilərik. Millət vəkillərlə söhbətimiz belə oldu ki, rayon rəhbəri tərəfindən, rayonun büzcəsindən nə imkanları çatdır, onu eləyəcəklər, qalanların da cənə özümüz, mən elə bilərəm ki, xeyxaq insanların köməkliyə bu evi öz qaydasına salacaq. Nə deyirəm, hansı nə deyirəm, dünyə dursun, bunlar dursun. Mən ki, bu zulümdən qutaracaq olam. Qapılarda, balonlarda qalışam, valla qoşuram, sosial adam deyiləm, xəstə adamam, yoxsa parayırlar, özüm gərək, yerim xəlbət olsun, özə bilir. Nə eləyək, siz kömək eləyək. 83 yaşlı qadının qonşuların evində neçə gecə keçirəcəyi bəlli deyil. Lakin millət vəkili Merin Qasımlı İnzibati Birliyindəki nümayəndəsi və Sakribulo deputatı ilə bərabər evin təmir məsələsini yerində müzakirə etdilər. Həmail Sarıyevan yardım gözləyir. Marneoli Bələdiyyəsinin sadaqlı kəndində yaşayan 33 yaşlı Ofelia Əskərova onurğa iliyi xərçəngindən əziyyət çəkir. O yardım gözləyir. Kömək edək və bir həyatı yenə xilas edək bu məqsədlə Marneoli Bələdiyyəsinin sadaqlı kəndində aksiya keçirildi. 33 yaşlı xanıma təccili əməliyyat lazımdır. İki uşaq anası Ofelia Əskərovanın vəziyyəti yaxşı olmadığından hal-hazırda mərkəzi xəstəxanadadır. O, onurğa iliyi xərçəngindən əziyyət çəkir. Bu əməliyyətə 120 min abış dolları lazımdır və ailəsinin buna imkanı çatmır. Mən bütün borsu aldan xaş edirəm, sadaqlımızdan xaş edirəm, ümumiyyətlə bütün Azərbaycandan xaş edirəm, kömək eləsinlər, yollaşım qutarmağa, ilik xərçən gedir, ilik götürməsi lazımdır. Hal-hazırda 34 gün duyatır Tiflizdə, ondan bir aqa vaxtda baş ağrılar başladı, ondan sonra yoxlatdıq, 
Bakıda bilənmədilər. Kürdistanda yoxladılar, məlum oldu ki, xəstəliyi budur. Türkiyənin Kos Üniversitetində, əməliyyat orada olacaq. Biz hazırda bilet almışıq, savayı pürsün gedirik oraya. Pul 30 milyar ilə var hazırda, ondan biz gedirik, kezikir üçünkü. Mənim elim, obam, Gürcüstanım, sizdən artıq dərəcədə xayiş edirəm bir müəllimə kimi. Mən bu xəstənin müəlliməsi olmuşam. Həyacanla danışa da bilmirəm, sizdən artıq dərəcədə xayiş edirəm, bu iki uşağın anasını xilas edək. Sümüyündə ilik xərçəngi xəstəli idi, vaxtımız çox azdır, cəmi 5-6 gün vaxtımız var, amma yırdığımız 30 min lar idi, hansı ki 120 min dollar lazımdır. Hesabımız hamısı hər yerdə var və şəkilləri xəstənin hər yerdə yapışdırıblar. Artıq dərəcədə xarş edirəm, bu iki uşağın anasını xilas edək, bir müəllimə kimi yalvarıram sizə acizanə, bu xəstəni xilas edək. Əvvəlcə, çox təsdiqlənirəm ki, bugünkü günü bizim cəmahat kədəri vəziyyətdə bir yerə yığışmışıq. Həm də şadam ki, biz öz birliyimizi, öz insanlığımızı göstərməliyik və göstəririk. Və rayon rəhbəriyinə, parlamentin üzvlərinə, cəmahatımız adından təşəkkür edirəm ki, Onlar bizim dar günümüzdə, sadaqlımızda tapılırlar və bizə dəstək olmağa söz verirlər. Əminəm ki, Ulu Tanrının köməyi ilə xəstəmiz şəfa tapacaq və onun ailəsində o iki balasının toyunda, bax, belə gümura kədəri şəkildə yox, gülər üzündən biz o toyu da yola verəcəyik. Ulu Tanrıdan bu müqəddəs ayında cəmahatın adından diliyirəm ki, ona tezliklə şəfa versin, bir yerdən qapaşsın ki, o ailəsinə dönsün. Müraciət edirəm bütün Gürcistanda yaşayan cəmaata, milliyyətindən aslan və ham yaşı, kimin nəyə gücü çatır, varını verən deyir utanmaz, əl tutmaq əlidən qalıb. Büyükü günü kim bu uğurda nəyə qadirsə də onu əsr gəməsini çox-çox xaric edirəm cəmaatımız adına. Mən də çox xaric edirəm. Büyükü günü bildiyiniz kimi biz gəlmişik bu feriyabatımızın ailəsindəyik və mənim özüm şəxsən getmişdim özüm yanına və adama çox böyük ehtiyac var, xalxa ehtiyacı var onun, bizlərə ehtiyacı var. Hər bir vətəndaşa, bizim Gürcistan xalqına və fərq etməyərək, harada yaşayırıq, bizim sadaxalı xalqının insanları, ziyalıları, savatlıları Azərbaycanda, Rusiyada yaşayırlar və onlardan biz xaiş edirik artıq tərəcədə ki, bu insana, bu bacımıza yardım etsinlər və yardım edəcəyik hamımızla bərabər. Mən elə qanıram ki, bu məsələnin öytəsindən bizim xalqımız gələcək. Mən buna böyük inanıram, ona görə ki, Allahın izni ilə biz o bacımızı o darda qoymuşuq ki, o qalsın. Və gördüyümüz kimi, bugün də bu qoyda insan əhali, yəni bu çox azdır, yəni çox yığılırlar, gəlirlər, gedirlər, yəni bu cür bağlılıq var bu bizim bacımıza qarşı və bugünkü gün də çox sağ olsun Tamaz müəllimi, bildiyiniz kimi parlament deputatı Ruslan müəllim gəliblər və Mamuko müəllim gəliblər, buradadırlar, bizlə bərabərdirlər, bu bizim üçün, bizim xalqımız üçün, bizim xəstəmiz üçün bir uğurdur, mən ilə başa düşürəm. Və Allah onlardan da razı olsun, sizdən də razı olsun bu çəkilişinizə görə ki, gəlirsiniz, çəkilsiniz. Xəstəyə xilas etmək üçün onun adına Gürcistan Bankında hesab açılıb. Hər kəs bu hesaba pul köçürə bilər. 33 yaşlı Ofeliyayı qurtarmaq üçün sadaxılının əhalisi Marneoli Bələdiyyəsinin yerli özünü idarə etməni nümayəndələri ilə birləşdilər. Aksiyaya Gürcistan Parlamentinin üzvü və Marneoli Sakrebulusunun sədr müavini də qoşuldu. Bu çox yaxşıdır ki, bizim cəmiyyət kömək üçün bir yerə yığışıb. Şadam ki, Ofelia xanıma yardım etmək üçün təkcə sadaxlı kəndinin əhalisi yox, bütün idman komandaları cəlb olunub. Mən idman komandalarına öz təşəkkürüm bildirirəm ki, ehtiyacı olan vətəndaşlara hər zaman dəstək olurlar. Bildiyimiz kimi, sadaxlı kəndindən bizim bacımız Ofelia xanımın durumundan bağlı buradayıq. Türkiyədə əməliyyət keçirilməsi üçün günlü miqdarda pul və s. tələb olunur. Əlbəttə biz həm millət vəkil olaraq, həm maniyol ictimaiyyəti olaraq, həm rayon ölkəmizin rəhbərliyinin nümayəndələri olaraq, hər bir kəs səfərbər olmalıdır, bu yaxşı işdir. Hər bir kəsin borcudur bunu öz kəndində, öz elində, obasında və buradan işidir. Mən işidənlərə müraciət edirəm ki, biz hər bir kəs səfərbər olaraq necə ki, Niyaz qardaşımıza dəstək oldu bu el oba, necə Ramin qardaşımıza qızılacılıq dəstək olur bu elə bayi ilə də ofeliyə bacımıza dəstək olmalıyıq. Bir daha burada xaricdə yaşayan 
hem vatandaşlarımıza, Gürcistan, Azerbaycanlılara ve ümumiyyətlə Gürcistan milletinin asıl olmayan Gürcü kardeşlerimizden bilgiye hamımıza müraciət edin. Səfərbər olun. Allah'ın insana buyurduğu humanist dəstək olmaq o adımları Ramazan ayında atsanız daha yaxşıdır. Mən elə düşünürüm ve her gezde çağırırım. O xarici yaşayan biznes adamlarına müraciət edirim. Aktiv olun. Aktiv olun ki sizə də dəstək olsunlar. Mən eminim ki Elimiz obamız bunu dikkatsiz koymayacak ve yakın zamanda bu körpelerin toyunda iştirak edilecek ve göre hamısı geçmişte kalacak. Hal-hazırda aileye kömük məqsediyle 30 milyar yığılıb. 33 yaşlı iki uşaq anası kömük gözləyir. Onun hayatını kurtarmak için bir lari de ähemiyyatlıdır. Bugündən etibaren Kvema Kartili Gubernatorunun təşebbüsüyle kampanya hayata geçirilecek. Dövlət proqramı və servislər haqqında qeyri-gücü milletlerden məlumatlandırılması məqsədiyle layihə başladı. Layihə çerçivəsində ilk görüş Marneul Belediyesində keçirildi. Göda məcburi köçkünlər yaşayış yerində yaşayıram. Hal-hazırda küçük müəssisəm var. Məlumatım var idi ki, morq biznesini 100% maliyyeləşdirir. Ancaq burada digər xoşa gələn təkliflər barədə də məlumat aldım. Görüşe, Etraf Mühitin ve Kent Təsarifatının Barış ve və Vatandaş Beraberliği Naziri, Bölge Gubernator ve Yerli Özündar Eğitmeni nümayetleri katılmıştı. Biz məlumat görüşlerine Kvema Kartli'nin bölgelerinden başlamışıq. Barış ve və Vatandaş Beraberliği meselelerinde Dövlət Nazirinin aparatının koordinasiyası Kvema Kartli Guberniyası ile emektaşlığı nəticəsində layihanın hayata geçirilmesi baş tutdu. Qeyd olunmuş layihanın məqsədi əhalinin məlumatlandırılması ve cemiyyatda baş veren bütün yeniliklerin əhaliye çatdırılmasıdır. Bölge Migrasi ile İyunun 11-dən Gubernatorun təşəbbüsü ile məlumat karakterli görüşler baş tutur. Kampanyamızın məqsədi dövlətin etdiyi təklifleri əhaliyyə çatdırmaqdır. Kampanyanın Marneul'dan başladıq. Dövlət aparatına ve mukartli Gubernatorına maraqlı görüş için minnettarlığımı bildiririm. Təşəbbüskarlar dövlətin etdiyi təklifler haqqında əhaliyyə məlumatlar çatdırdı. Təklifler əsas enkən təsarifatı sahəsinə şamil olunub. Biznesə başlamaq istəyən vətəndaşlar dövlət tərəfindən verilən icarə torpaqlardan istifadə edib bizneslərini inkişaf etdirə bilərlər. Görüşe Marneul ve Tetris Aron'un yerli özündarı etmenin nümayendeleri, fermerler, yerli təşkilatlar ve maraqlanan şəxslər katılmıştı. Qeyd olunan kampanya Kvema Kartli Gubernatorunun təşəbbüsü ile hayata geçirilir ve benzer görüşler bölgenin bütün belediyelerinde geçirilir. Bununla da haberler informasiya buraxılışı sona çatdı. Növbəti buraxılışda görüşene dek.